സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിന്ന് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രൂപം ഭാവം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്താ ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ എന്താ കൂടിയിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളൊരു മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എണ്ണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ആ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ചിലപ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ റിപ്പൾസീവ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ആറ്റംസിനോ മോളിക്യൂൾസിനോ ഇടയിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവോ റിപ്പൾസീവോ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് വാൻഡർവാൾസ് ഫോഴ്സസ് വാൻഡർവാൾസ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസും നോൺ പോളർ മോളിക്യൂൾസും എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി സിമട്രിക്കലാണ് അവയ്ക്ക് എന്താണ് ഡൈപോൾ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ആറ്റംസ് ആൻഡ് നോൺ പോളർ മോളിക്യൂൾസ് പോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി സിമട്രിക്കലാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി സിമട്രിക്കലാണ് ദേ ഹാവ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ഹാവ് നോ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ചില ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസിലും എന്താണ് ഒരു ടെമ്പററി ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ഡൈപോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ആറ്റംസോ മോളിക്യൂൾസോ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ആറ്റം എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ആറ്റം ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ആറ്റം എ ബി ഇതിലെന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി സിമട്രിക്കലാണ് ഒരേപോലെ ചാർജാണ് എന്താണ് നോൺ പോളർ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഈ ടെമ്പററി ഡൈപോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആറ്റം എയുടെ എനർജിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആറ്റം എയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയെ എന്താകുന്നു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ബി ആറ്റത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടിലും ആറ്റം എയിലും ബിയിലും എന്താണ് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ത് കാരണം ആറ്റം എയിൽ ബിയിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് ചാർജ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ തമ്മിൽ എന്താകുന്നു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ടെമ്പററി ഡൈപ്പോൾ ഓഫ് ഓഫ് ആറ്റം എ and atom b attract each other attract each other this type of attractive force is known as in the dispersion force or london force manasilayo eh this type of force this type of attractive force to sorry in the dispersion force or london force
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാണ്ടർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ആയ എന്താണ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് പഠിക്കാം ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് പഠിക്കാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത്തരം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന മോൾക്യൂൾസിനും ആറ്റംസിനും ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിന് എന്താണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോ ഈ ഇത്തരം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് വാണ്ടർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിലും ആറ്റംസിലായിരിക്കും ടൈപ്പ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് സീൻ ഇൻ the atoms and molecules which have dipole momentum dipole moment dipole dipole ulla atoms molecules in thammilulla ആണ് എന്ത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് പോളാർ ആയിട്ടുള്ള പോളാർ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡൈപോൾ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസിന്റെയോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ അറ്റത്ത് നമുക്കൊരു ചാർജ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ലെസ് ദാൻ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വൺ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെക്കാട്ടിയും താഴെ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ചാർജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഡെൽറ്റ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സിൽ പ്രധാനമായും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ എന്താകുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള മോളിക്യൂളിന്റെ പോളാറുമായിട്ട് എന്താകുന്നു ഇൻട്രാക്ട് ആകുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പോളും തമ്മിൽ എന്താകുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഡൈ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഈ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 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 കുറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്താവും ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആവും എപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ അതായത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താകുന്നു ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു ഇൻക്രീസ് ഏ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസോ അകന്നകന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്താകുന്നു ഫോഴ്സ് എന്താകുന്നു ഡിക്രീസ് ആകുന്നു ഡിക്രീസ് ആകുന്നു ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിനെ കാട്ടിയും അഥവാ ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സിനെ കാട്ടിയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ ഇന്റർമോളിക്യുലർ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സ് ഈ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഡൈപോൾ ഉള്ള മോളിക്യൂളോ ആറ്റവും അത് പിന്നെ ഡൈപോൾ ഇല്ലാത്ത ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഉള്ള ആറ്റവും മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിന് വൺ ആറ്റം ഓർ മോളിക്യൂൾ ഹാവ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് അനദർ ഹാവ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ഡൈപോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസിന്റെയോ അതായത് ഇപ്പോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൽ അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഉള്ള 
ആറ്റം ഡൈപോൾ ഇല്ലാത്ത ആറ്റത്തിലെ ഡൈപോൾ ആറ്റം നോൺ ഡൈപോൾ ആറ്റം ആറ്റമോ മോളിക്യൂളോ ആവട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ ആറ്റം എടുത്തുന്നുള്ളൂ ആറ്റത്തിലും മോളിക്യൂൾസിലും ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഡൈപോൾ ഉള്ള ആറ്റം ഡൈപോൾ ഇല്ലാത്ത ആറ്റം ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്താകുന്നു ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന് എന്താകുന്നു ഒരു എന്താകുന്നു ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പെർമനന്റ് ഈ ഡൈപോൾ ഇലക്ട്രിക് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു എന്താ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് എന്താകുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ആകുന്നു ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ആകുന്നു ഒരു ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദി അതർ മോളിക്യൂൾ ആ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈപോൾ ആയിട്ടുള്ള പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ ഡൈപോൾ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ ഒരു ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം അതാണ് തെർമൽ എനർജി എന്താണ് തെർമൽ എനർജി തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താപം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഊർജം താപോർജം എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു വസ്തുവിനോ അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആറ്റമോ മോളിക്യൂളോ ചലിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന എനർജിയാണ് എന്ത് തെർമൽ എനർജി അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് തെർമൽ എനർജി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെഫിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തെർമൽ എനർജി ഈസ് എ ഈസ് എ എ the energy of a body arising from motion of its atoms or molecules adayid oru substance inde atoms or molecules movement ilude movement cheyumbol endana movement cheyumbol ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ആണ് എന്ത് തെർമൽ എനർജി ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് തെർമൽ എനർജി ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി അറൈസിംഗ് ഫ്രം മോഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് തെർമൽ എനർജി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരുമായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് വരാം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഒരു മാറ്റർ അതായത് ഒരു വസ്തു എന്തൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടും നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് രൂപത്തിൽ കാണും പിന്നെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കാണും പിന്നെ സോളിഡ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളും ഇതൊക്കെ എലമെന്റ്സും കാണപ്പെടുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ഗ്യാസസ് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗ്യാസിന് ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ലോണം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പം അത് അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിന് പിന്നെ എന്താണ് അതിന് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾസിന് അങ്ങനെ പലതരം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഗ്യാസിന് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ കോമൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഗ്യാ ഗ്യാസസ് ലോസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് ലോസാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് എന്ത് ബോയിൽസ് ലോ ബോയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു എന്താണ് നിയമമാണ് ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താ ബോയിൽസ് ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 
അറ്റ് ചില കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പ്രഷർ ഈ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരീസ് മാറുന്നു ഗ്യാസ് വേരീസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം അതായത് ബോയിസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നിശ്ചിതമായ ടെമ്പറേച്ചറില് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് വോളിയം എന്നാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വോളിയം ഇവിടെ പ്രഷർ അപ്പോൾ എന്താകുന്നു പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വോളിയം കൂടും മനസ്സിലായോ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതായത് പി പ്രഷർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വി ദാറ്റ്സ് ഇതിൽ വൺ ബൈ വി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇൻവേഴ്സി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കൂടെ കെ വൺ എന്നൊരു ഒരു നമ്മൾ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ വൺ ബൈ വി മനസ്സിലായോ കെ വൺ വൺ ബൈ വി ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടിരിക്കും ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കൊരു പി വണ്ണും വി വണ്ണും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പി വൺ വി വൺ ഇസ്ക്കൽ ടു പി ടു വി ടു അതെന്ന് വെച്ചാൽ പി വൺ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറും ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പ്രഷറും ഫൈനൽ വോളിയം എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് എന്ത് ബോയിൽസ്ലോ പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറും ഇനീഷ്യൽ വോളിയവും എന്താണ് ഫൈനൽ വോളിയത്തിനോടും ഫൈനൽ പ്രഷറിനോടും ഈക്വലാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷന് ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താം പി വൺ ബൈ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ബൈ വി വൺ അതായത് ഒരേപോലുള്ള ഇതിനൊക്കെ എലമെൻസ് നമുക്ക് സമത്തിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷന് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിനോട് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് റിലേഷൻ ഉണ്ട് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ബോയിസ് ലോ ഉണ്ട് അതായത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ വി ആണ് നമുക്കറിയാലോ അപ്പം ഇതിൽ വി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ വി നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷനാണ് കേട്ടോ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി അതിൽ നമ്മൾ വി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ കെ വൺ ബൈ കെ വൺ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു പി ആവും അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കും ഈ ഇക്വേഷന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സോ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താകും എം ഇൻറ്റു കെ വൺ ഇൻറ്റു എം ബൈ കെ വൺ ഇൻറ്റു പി 